Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? No sé si me están escuchando bien. Sí. sí. Ok. Bien, vamos a eh, continuar eh, con lo que son las, los capítulos de la sección 4. Eh, recordando un poco que ayer nos quedábamos en lo que es esta parte del capítulo 19 y mirábamos que en este capítulo 19 predomina lo que son la clasificación de productos que han sido preparados eh, a raíz de lo que es harina, sémola o más que todo productos del capítulo 11, eh, algunos del capítulo 10, ¿verdad? Que abarca lo que es el capítulo 19. Tenemos acá entonces... Dos ejemplos que les eh, comentaba anteriormente, que cuando un producto, por ejemplo, está elaborado a partir de harina, ese producto, aunque nosotros lo, lo veamos y, y digamos estas son eh, papas, por ejemplo, en el caso de estos productos, eh, no lo vamos a llevar a lo que es el capítulo 20, que es donde nosotros clasificamos las papas, sino que cuando está elaborado a partir de lo que son las harinas, ese eh, producto está clasificado en el capítulo 19. Tenemos el primer ejemplo que nos dice que son hojuelas de papas fritas. Los, las dos son hojuelas. Vienen cortadas en esas formas similares, pero la forma de obtención de esas hojuelas son diferentes. Por ejemplo, eh, en lo que es este primer ej eh, ejemplo que tenemos acá, nos dice que es elaborado a partir de harina de papas que vienen saborizadas, crocantes y presentados en la venta al por menor. Eh, y en el otro ejemplo, la diferencia está en que no es elaborado a raíz de lo que es harina, sino que es elaborado a partir de la propia, bueno, del... Ok, del propio tipo de producto. Eh, aquí estaríamos diciendo que está elaborado a raíz de lo que es las papas naturales. O sea, eh, papas que han sido cortadas, papas que se eh, eh, frieron en sí. Y son otro tipo de productos que, como, para, por ejemplo, cuando se obtienen eh, directamente del, de los productos del capítulo 7, del 8, sin... O sin eh, intervenir lo que es el capítulo 11, que sería la parte de las harinas de esos productos, pasarían al capítulo 20. Entonces acá estos dos casos que son diferentes, pareciera que fueran iguales, pero la forma de obtención también hace la clasificación en diferentes capítulos. Acá igualmente vamos a ver otro ejemplo. Estos son eh, en sí la, la parte de los churros, ¿verdad?, tenemos en este ejemplo gustitos. Dice que estos son trocitos de maíz que vienen inflados en forma de manitos, etc. O sea que ya viene siendo como un producto elaborado. Pero en realidad estos tipos de productos eh, que, por ejemplo, sí dice que es a, a través del inflado, pero igualmente están elaborados a raíz de harinas de esos cereales. Eh, no solamente esto, yo les comentaba en su momento de la parte de los, de los chetos, también estarían teniendo una clasificación similar en esa 19.04. No obstante, otros tipos de, de churros como los ambos, las yuquitas, entre otros, ¿verdad? Que eh, la forma de obtención se da a raíz de lo que son las hojuelas del plátano, en este caso el sambo de un plátano natural, que se ha saborizado, que se ha sometido a un proceso y pasa a lo que es el capítulo 20. No es lo mismo porque aquí ya estaríamos hablando en el capítulo 20 de que el, eh, la, el vegetal, en este caso, por ejemplo, eh, el producto del capítulo 8 estaría procesado, pero no llegando a lo que es la harina, o sea, no, no estaría una clasificación eh, en el 11 no estaría como incluida, sino que del capítulo 8 pasaría al capítulo 20 de manera inmediata. O sea que no estaría un intermedio en ellos. Y en el caso anterior, en este caso, por ejemplo, si sí hay un intermedio, porque del capítulo, por ejemplo, acá a 10 pasa al 11 y después del 11 pasó al 19, dependiendo del proceso. 
¿Por qué? Porque primero ese cereal se tuvo que convertir en una harina, en una sémola y después se convirtió en el producto del capítulo 19. Y ya en el capítulo 20, no, el capítulo 20 se trata de que vienen del 7 y directamente pasan al 20 o vienen del 8 y directamente pasan al 20. Entonces esa es como una de las eh, diferencias que nosotros tendríamos que tomar eh, en cuenta al momento de que clasificamos estos productos. Debemos saber cuál fue el proceso de obtención de estos productos para dar como una indicación de en qué capítulo podrían estar. Como les comento, pueden ser del 19, pueden ser del 20, dependiendo de ese intermedio que existe. O sea, si existe un intermedio en donde ese producto antes de llegar a una preparación estuvo en el, 19, en el 11, perdón, entonces ese que estuvo en el 11 va a pasar al 19. Pero si esa preparación no llegó al 11, sino que vino de los capítulos anteriores hasta el 20, entonces eh, estaríamos hablando de un producto que se obtuvo como de, de una forma más natural. O sea, eh, no es como que se elaboró eh, la forma, sino que solamente fueron los trozos, eh, se cortó, eh, se hizo en hojuelas, pero el mismo producto natural. Bien, vamos al capítulo 20, que es parte de la introducción que teníamos en, en este tipo de capítulo. Y para el capítulo 20 encontramos a Nora Flores. Se encuentra Nora. Ok, bueno, creo que Nora no se encuentra. Vamos a ver, entonces en este capítulo 20, como les comentaba, eh, vamos a encontrar lo que son las preparaciones. Preparaciones de qué tipo. Eh, vamos a, a encontrar qué comprende de diversos tipos de productos que vienen de las hortalizas, de los frutos o frutas del capítulo 7 y del capítulo 8. Eh, los productos en sí, por ejemplo, de las partidas 7, eh, hay otros que son del 11, la 1105, eh, de la 1106, que son la parte de harina, sémolas y polvo. Eh, nosotros podríamos encontrarlos acá de una manera preparada, pero debe ser como distinta, distinta en sí a, a ese capítulo 7 y el 11. O sea que en la conservación también eh, podría llevar a productos que, que, vienen de, que son de la molienda pero que no se presentan en las formas que ahí se corresponden, podrían estar clasificados acá también en el capítulo 20. Y entendemos eh, que el capítulo está agrupado en nueve partidas. Tenemos la primera que habla de las hortalizas, frutos u otros frutos eh, y demás partes comestibles que sean de plantas, pero que vengan preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético. O sea, esta no es la primera partida, sino que es el primer grupo que vamos a encontrar. En ese primer grupo vamos a tener, por ejemplo, la 2001, que habla de, de las frutas y frutos que son de ese tipo, ¿verdad? Como los pepinos, eh, los más comunes, los pepinillos, ¿verdad? Eh, puede ser que estos vengan no solo con ácido acético, sino que vengan con otros tipos de sustancias, como en el caso que nosotros conocemos la, la parte de los encurtidos, que esos también estarían clasificados acá, que vienen con trozos de otras hortalizas que son eh, bastante variados, pero que la conservación, por ejemplo, en el caso de los encurtidos, sea eh, con el ácido acético o como no, nosotros lo conocemos comúnmente, la parte del vinagre. Eh, bien, entonces eh, aparte de la 2001 también habla la 2002 eh, sigue hablando de lo que es el ácido acético eh, pero orientado a lo que son los tomates la 2003 también habla eh, que tiene que ser conservados en ese tipo de, de sustancia pero en la 2003 ya se refiere a hongos, a trufas eh, se refiere a otro tipo de producto Teniendo en cuenta que estos en sí, perdón, estos en sí eh, de la 2002 y 03 hay una diferencia. Son eh, aquellos que vienen preparados o conservados, pero que no sean en vinagre. Eso es más que todo 
todo un caso contrario. Pero sigue hablando de la parte de las hortalizas, en el, en el caso de lo que es el capítulo 7, vamos a encontrar, por ejemplo, eh, hortalizas hasta la 20.05, o sea, hasta la 20.05 y la 20.06, si no me equivoco, también sigue hablando de las hortalizas, pero con conservaciones diferentes. Ya que aquí podríamos encontrar ya una preparación más avanzada que las que se mencionaban en aquellos capítulos del Frog y el Sosa. Permítanme. Ok, entonces tenemos en este capítulo 20 esa primera agrupación hortalizas y frutos que vengan eh, preparados en vinagre o ácido acético. La segunda es para las frutas u otros frutos, cortezas de frutas y demás partes de plantas, pero que vengan confitadas con azúcar, es decir, ya vienen conservadas con azúcar para poder estar clasificadas acá. Tenemos las confituras, jaleas, mermeladas, purés, eh, que también son parte de lo que es es el capítulo 8, esas frutas y otros frutos, pero en este caso son obtenidos por cocción, eh, ese tipo de, de productos. Y las hortalizas y frutas y otros frutos que vengan preparados, conservados, homogeneizados, que era la parte que mirábamos eh, cuando estábamos en el capítulo 16, que en este capítulo 20 vamos a encontrar esas partidas que abarcan las preparaciones homogeneizadas, por ejemplo, la 20.05, que en la 2005.10 habla de las hortalizas homogeneizadas y en la 2007.10 que habla de la parte ya no de las hortalizas, sino que son eh, como las, las jaleas y todos estos productos de frutas que sean preparaciones homogeneizadas. Y esa parte de preparación homogeneizada debe de cumplir lo establecido en lo que es la nota legal, es eh, decir, eh, todas las especificaciones del tipo de envase o la cantidad en sí que debe contener, que sea para eh, lo que son los, los niños de corta edad, los lactantes, o que sea también, por ejemplo, para lo que son los eh, diabéticos o algo así que, bueno, que viene orientada eh, ese tipo de preparación homogeneizada. Entonces tenemos que en, en sí el capítulo eh, va a abarcar otros tipos de productos, pero hablando de estos, eh, siempre vamos a tener en cuenta aquellos que vengan con carne, esos se van a excluir eh, si tienen más del 20%, o sea, si cumple con la nota legal del capítulo 16. Eh, no vamos a encontrar acá nada de lo que es la 19.05, como hablábamos de los productos de pastelería, de galletería, que esa 19.05 los abarca, eh, aunque no sean obtenidos directamente de la parte de, de las harinas. Eh, una sopa o potaje tampoco vamos a encontrar acá, eh, o una preparación homogeneizada compuesta, que era la que mirábamos el día de ayer, que son preparaciones que vienen como combinadas, eh, como la parte que les comentaba, que venga combinado eh, un vegetal con un fruto, que estaría en la 21.04. Ya no sería una preparación homogeneizada simple, sino que sería una preparación compuesta homogeneizada. Y también eh, hay una exclusión en cuanto a los jugos, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que eh, el capítulo sigue abarcando lo que son los jugos de frutas y otros frutos, y que se excluye aquellos jugos que tengan un carácter alcohólico, es decir, que cumplan con un grado alcohólico eh, superior a 0.5 de lo que es su volumen. Eso pasaría al capítulo 22, como una bebida alcohólica. Eh, también tenemos las hortalizas, frutos u otros frutos y demás partes comestibles que vengan preparadas o conservadas por otros procedimientos, ¿verdad? De lo que es el capítulo 7, 8 y 11, y lo que les comentaba de las partidas eh, 0714, 1105 y 1106 que deben venir con otros tipos de procesos a, a ese tipo de, de productos que se podrían estar clasificando ahí. Bien, hablando entonces un poco de los jugos, nosotros tenemos que tener un poco clara 
un poco claro lo que es la diferencia entre un jugo que puede, que puede estar en la 2009, entre un néctar que también está en la 2009, pero se divide, en verdad, a nivel de su partida, y entre lo que son las bebidas. Eh, esta es una circular que emitió Aduanas de Honduras, ¿verdad? Dando como una orientación para que podría, podamos eh, definir un poco a qué se viene refiriendo cada uno de los términos. Cuando hablamos de jugo, nos dice entonces que son aquellos productos líquidos sin fermentar, pero fermentable, obtenido, dice, de la parte comestible de las frutas frescas, sanas, de madurez apropiada o de la fruta que se ha mantenido sana por medios idóneos. Eh, en este caso nos dice que puede tener sustancias aromáticas, que son volátiles y que deberán haberse obtenido por medios físicos idóneos. En este caso... Vamos a hacer una diferenciación, por ejemplo, de un jugo con una bebida, eh, hablando de la 22.02. En el caso de las bebidas, para diferenciar el jugo, una bebida eh, viene teniendo un contenido de agua que va predominante. O sea, el contenido de agua en sí, en un tipo de, de producto, ya no lo hace ser jugo, sino que lo hace ser bebida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos acá la definición de bebidas que dice que comprende bebidas sin adición de anhídrico carbónico a base de zumos. O sea, tiene el, el zumo, tiene eh, la parte de la fruta, la hortaliza, eh, pero a diferencia de, de lo que es la 2009, en este hay una adición de agua. O sea que aquí hay una adición de agua que lo hace ser un poco más eh, líquido, eh, no tan turbio como lo menciona en la 2009 y pasa a la 2202. Y por lo general, en, estas, en el caso de las bebidas, vamos a encontrar que la mayoría de bebidas en sí que están en esta 2202 se tratan solamente de agua azucarada, agua que se le ha añadido algún tipo de azúcar con sabor y que le ha dado el sabor que, que se le desea. El, bueno, la, el otro tipo de producto es el néctar, el néctar de fruta. Eh, en el caso del néctar de fruta, vamos a tener como una combinación. O sea, si es el jugo de frutas, puede tener adición de, de lo que es agua, puede venir mezclado con agua, con azúcar. Pero en el caso del néctar, vamos a entender que está elaborado directamente con la pulpa. O sea, el néctar contiene lo que es la pulpa concentrada de la fruta y eh, aunque tenga agua siempre va a estar clasificado en la 2009 o sea tenemos esa diferencia el néctar tiene la pulpa el jugo de fruta no contiene agua en sí y cuando ya se hace una adición de agua pasa al capítulo 22 bien del capítulo 21 vamos a escuchar a Esther Funes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi, el capítulo 21 se trata de las preparaciones alimenticias diversas. Como tal, eh, comprende las preparaciones que no habían sido contempladas en algunos capítulos anteriores, como el 16, el 19 y el 20. Ese capítulo contiene tres notas legales, que la primera es una nota excluyente, la segunda una clasificatoria y la última una definitoria. Este es un capítulo relativamente corto donde agrupa sus, sus productos en seis partidas y que en ese capítulo se encuentran los extractos y las esencias concentradas de café, las levaduras, como un ejemplo los polvos para hornear, las preparaciones para salsas como los y los condimentos y los sazonadores. También se encuentran las preparaciones para sopas, los potajes o los caldos. Y como ejemplo podríamos poner las sopas man, los helados eh, incluso de cacao que están elaborados a base de leche o de nata. Y la, eh, también tenemos una, una partida genérica, que son las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Y aquí podemos encontrar como las preparaciones de proteína. Gracias, Esther. Eh, bueno, el capítulo 21, como lo dice el nombre, va a englobar 
una gran variedad de preparaciones alimenticias. En primer lugar, que no se hayan expresado en, de una manera más específica en, la, en los capítulos anteriores. Eh, dentro de estos productos tenemos en primer lugar los extractos, las esencias y preparaciones de café, de té o hierba mate eh, y los sucedáneos del café. Recordando un poco el capítulo 9, nos decía el capítulo 9, por ejemplo, en el caso del café, que se excluían la parte de los sucedáneos. Pero la nota legal, que aquí se menciona la nota legal 1B de este capítulo 21, nos dice que eh, si un sucedáneo del café viene con café en cualquier proporción, ese sucedáneo va a estar en el capítulo 9. En cualquier proporción de café, entonces... Eh, ese 1% 2% que se le pueda colocar de café lo hace ser del capítulo 9 acá solamente tendríamos la parte de, del sucedáneo en sí aparte de los sucedáneos eh, también está lo, lo que les comenta a nivel de partida el extracto, la esencia en sí ya sea de café, de té o de hierba mate eh, en el caso del café esos extractos, esas esencias, ese concentrado es utilizado para poder elaborar el café instantáneo, que ese viene consistiendo como una infusión de café que está deshidratada, que está congelada y que eh, solamente necesita pues, eh, de adición de, de agua o adición de leche para poder ser elaborado. Entonces, ese café instantáneo nosotros lo encontramos dentro de las preparaciones que son a base de extractos, esencias o concentrados. Eh, en lo que es el, en la 21.01, ahí donde encontramos ese tipo de productos. También vamos a encontrar eh, lo que es eh, las levaduras, como lo comentaba su compañera, que son esos polvos que se utilizan para hornear, y estas levaduras en sí vienen siendo como eh, un tipo de enzima, que el capítulo 35 las excluye, porque eh, hace como provoca la reacción eh, química en sí y el capítulo 35 que agrega todo tipo de, de enzimas eh, dice que a raíz de, de, del uso más que todo que se le da a las levaduras esas están clasificadas como parte de una preparación alimenticia las demás enzimas las vamos a ir viendo allá por el capítulo 35 y para dar un ejemplo por ejemplo las levad la levadura en sí cuando se coloca en lo que es las preparaciones que se está haciendo de la masa, lo que hace es como que crece, ¿verdad? Eh, algo también similar a, a lo que hacen las, las levaduras es el cuajo, que lo van a ver en el capítulo 35. O sea que ambos productos hacen que se, desem, que se desarrolle una reacción química o, o la aceleran en sí. Entonces aquí tendríamos parte de las levaduras que puede ser no solamente para, para la industria del pan, sino que para la parte de la cerveza, eh, en estos eh, lados de lo que es la destilería, que son también utilizadas para realizar otros productos en sí, eh, alimenticios, no solamente hablando de panadería, o sea que hay una gran variedad de sus usos. Eh, también vamos a encontrar las preparaciones que son de sal, salsas preparadas, condimentos, sazonadores. Aquí nosotros vamos a encontrar en la 2103 lo que son la, eh, las preparaciones para salsas, que principalmente estamos hablando de especias, pero especias que eh, son un poco más elaboradas que las establecidas en, en lo que es el capítulo 9. Eh, estas especias vienen con, sabor, eh, con saborizantes, eh, vienen elaboradas con otros ingredientes, con huevos, hortalizas, eh, tienen otras, eh, pre, otros ingredientes ahí incluidos, no una simple, eh, por ejemplo, en el caso de la, es, del comino o el pimiento, que solo se machaca, se hace polvo y, y ya también es una especia, pero eso sería el capítulo 9. Acá nosotros ya tendríamos algo un poco más elaborado y más preparado. Eh, también vamos a encontrar algo que se excluía de, de lo que son el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 12, la parte de la harina de mostaza y la mostaza preparada, 
que nosotros la clasificamos acá. El 12 la excluye porque el 12 ahí incluye lo que son las semillas de mostaza, pero ya la harina y una mostaza que venga preparada, es decir, eh, que puede ser eh, eh, o puede tener otros ingredientes como cereales, canela, pimienta, que venga compuesta en sí, esa también la vamos a dejar clasificada acá. También tenemos la 2104, que son las preparaciones eh, para... Bueno, antes de pasar a la 2104, en esta 2103 vamos a tener un producto muy interesante, que se excluye el capítulo 22. Y ese producto es... Eh, Christopher, dígame. Este se mira oscura la pantalla. Sí, yo salí y volví a entrar porque pensé que era mi internet, pero no se ve nada. Ok, permítanme. Ahí, ahí sí, ya está. ¿Ya la pueden ver? Yo no, Lee. Ok, eh, bueno, vamos a ver si será algún no, problema. No, no, Solo no. que voy a dejar de compartir ahorita. Permítanme. Que ya la están viendo. Bien, tenemos entonces acá, eh, les comentaba que antes de pasar a la 2104, en la 2103 vamos a encontrar un producto que es el... Eh, la parte de los vinos y aquellos productos que son utilizados especialmente solo en cocina. Eso lo excluye el capítulo 22. El capítulo 22 dice que se excluye la parte de los vinos que son para cocina. Eh, cuando estos vienen con su estructura, eh, digamos porque se le ha agregado algún condimento o algún tipo de ingrediente en sí que, lo haga, que no lo haga acto como para ser eh, ingerido como bebida y que solamente sea acto como un tipo de condimento o de sazonador. En ese caso, eh, lo dejaríamos en la 21.03. Eh, en la 21.04 encontramos las preparaciones para sopas, caldos y sopas preparadas. Aquí nosotros encontramos eh, de todo tipo de preparaciones, como lo comentaba su compañera, una sopa magui o una sopa instantánea, que son preparaciones que ya vienen elaboradas en sí como para eh, realizar un, una sopa eh, eh, o un caldo en sí, que nosotros lo dejaríamos clasificado acá. Y se hace la mención de la nota legal 2 del capítulo 16, más que todo para tener en cuenta de que estas sopas inclusive puede venir, por ejemplo, con trocitos de carne. En estas sopas instantáneas, pues no creo que, que sobrepase, ¿verdad?, el 20%, pero digamos que como en los casos que tuviera bastante, eh, no afectaría, no afectaría ahí la clasificación. La 2105, que son para los helados, todo tipo de helado. Eh, no solamente nos vamos a imaginar las panas o las eh, cajas de helados que, que venden, sino que también los otros helados que que son eh, las paletas, que los conos, todo eso nosotros lo encontramos acá. Eh, y en la 2106, aquí sí vamos a encontrar una gran variedad de productos que eh, yo les recomendaría, por ejemplo, que en la 2106 sí hagan una lectura de lo que es la nota explicativa. Más que todo porque ahí encontramos eh, preparaciones bastante diversas desde aquellas que se utilizan para preparar bebidas como el ejemplo de, de los tan sucos o, o polvos también como para preparar una gelatina o hacer flan, budines, etcétera. O sea, para hacer los postres. Eh, también vamos a encontrar otras preparaciones que son eh, para más que todo como para ser utilizadas en el área de, de lo que es la pastelería o la panadería. Eh, que ya viene en sí las harinas con las grasas y todo ya como la, la, la parte ya preparada, una, una preparación 
en sí eh, lista para poder ser elaborado. Eh, hay otros tipos como también la, la parte de los complementos alimenticios que les comentaba el día de ayer o antier, no recuerdo, que comentábamos, por ejemplo, que un complemento alimenticio podría ser eh, una, un botecito de, de cápsulas de vitamina C o de calcio, entre otros tipos de vitaminas. Y que hay que tener en cuenta que esos complementos alimenticios no se consideran medicina porque en realidad no cumplen con las condiciones del capítulo 30. El 30 me habla de tres condiciones, que sean curativos, terapéuticos o profilácticos. Y en el caso de las vitaminas, no tiene ninguna de esas condiciones. Lo único que hace es que le devuelve al cuerpo las cantidades de nutrientes que necesita el organismo, es decir, para mantener el organismo en un buen estado de salud, pero no se consideran ni curativos ni terapéuticos profilácticos eh, más que todo también podríamos decir a veces eh, decimos eh, porque toma vitamina C ya no le va a dar gripe, en realidad no porque si su cuerpo no la absorbió entonces eh, no es algo que, que sea netamente eh, profiláctico algo que lo vaya a prevenir y tenemos eh, también aquellas otras preparaciones que les comentaba del capítulo 17 cuando sean a base de de otros tipos de edulcorantes, es decir, que no sea azúcar, eh, que sea como el ejemplo de la esplenda, que eso nosotros lo clasificamos acá, ciertos tipos de preparaciones como las gomas de mascar, como la esplenda cuando viene en sus bolsitas y con las exclusiones que se mencionan en aquellas partidas como por ejemplo eh, las partidas de, de la 19.05 que abarca la parte de las galletas, si la galleta fue elaborada con un edulcorante pues, no está clasificado acá porque en sí su clasificación más específica está en la 19.05. Capítulo 22. Para el capítulo 22 tende, eh, bueno, tenemos la participación de Andrea Canawati. Se encuentra Andrea. Ok. Bien, en el capítulo 22 vamos a encontrar bebidas, líquido, líquidos alcohólicos y vinagre. Vamos a tener el nombre del capítulo, así como lo viene mencionando, vamos a hacer la división en estos tres grupos. Comprende todos los tipos de bebidas, nos dice, con o sin alcohol. Y se consideran bebidas no alcohólicas aquellas que tengan un grado alcohólico igual o inferior a 0.5%. Eh, vamos a encontrar nueve partidas. Las primeras dos partidas para las bebidas no alcohólicas. En este caso sí me gustaría eh, tener en, que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, eh, he visto que a veces eh, cuando... Por ahí le sale algún ejercicio que les dice que es una cerveza eh, sin alcohol. La suelen llevar a la 2203, que es donde está la cerveza. Pero si le están diciendo que es una cerveza sin alcohol, no estaría en ese tipo de partida. Y hay que tener bastante cuidado porque si nosotros la buscamos en esta 2202, ahí está específico. Dice cerveza sin alcohol. Entonces acá nosotros en estas dos partidas vamos a encontrar las bebidas que no son alcohólicas o que no llegan al grado volumétrico de alcohol referido por lo que es la nota legal. Desde agua normal, agua que, que sea potable, ¿verdad? Excluyendo eh, el agua de mar que sea el capítulo 25. También vamos a encontrar... Eh, otros tipos de aguas que no sé si aquí son tan comunes como el agua mineral, alcalinas, eh, aguas que son arsénicas. Es así, nosotros las podemos encontrar aquí en lo que es el más que todo la 2201. Y en esa 2201 también vamos a encontrar lo que es el hielo o las nieves, eh, no refiriéndose al helado, solamente un hielo normal es el, el agua congelada. No tiene eh, nada de, de productos artificiales en sí, es más que todo 
hielo o nieve. Y en la 2202, la diferencia entre estas es que la 2202 va a incluir agua también, pero la 2202 sería un agua que viene con adición, ya sea de azúcar o de cualquier otro edulcorante, viene aromatizada, viene gaseada, eh, entre otros tipos de ingredientes que se le pueden agregar. En esa 2202, por ejemplo, vamos a encontrar eh, como los algunos eh, algunas bebidas que nosotros conocemos como jugo, como por ejemplo sería el aloe, que aunque viene con trocitos de aloe en sí, es, esos trocitos sí son, eh, ¿cómo se llama? Sábila, esos sí son sábila, pero no están clasificados en el capítulo 20, sino que se considera en esta 2202 y se le viene dando una, una clasificación orientada a agua con azúcar, agua que viene con, con azúcar, así como otros tipos de jugos como por ejemplo, eh, no recuerdo el nombre de fruta fresca, creo que hay unos jugos que se llaman así también, esos son agua con azúcar, que nosotros lo dejamos en esa 2202. Lo que va vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí es que no se trate de un yogur líquido, si es un yogur líquido, no está clasificado acá. Yogures son del capítulo 4. Eh, que no se, se trate tampoco, por ejemplo, de algún tipo de jarabe eh, que son del capítulo 17 o del capítulo 21. Y tampoco eh, que se trate de jugos que están en el capítulo 20, que mirábamos la diferencia en este caso eh, del capítulo 20, son obtenidos directamente de las de las frutas, de los frutos o de las hortalizas. De ahí se obtienen directamente. En ese caso también tendríamos que tener en cuenta que los productos de esta 2202 eh, pueden ser, por ejemplo, eh, para usos, como en el caso del suero, que tiene un uso también adicional, que no solamente es... Eh, eh, una bebida como el suero bebible que también estaría clasificado aquí. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a irnos a el gravamen. Si nos vamos, por ejemplo, a esa 2202, vamos a encontrar esta parte. ¿no? Nos llevo directamente a ella. Esta parte que dice preparaciones alimenticias de los tipos citados en la nota 1A del capítulo 30. Y dentro de estas preparaciones alimenticias, eh, hace referencia a, a ese que le menciono yo que es el suero el suero cuando es bebible entonces eh, no está en el 30 el cap, la nota 1A lo excluye y pasa a esta subpartida ya no estaría en aquel capítulo también se, me, se menciona los sucedáneos de productos lácteos eh, por ejemplo aquellos que venga con eh, bueno algún tipo de de producto que venga en forma líquida. O sea, sabemos que un sucedáneo de productos lácteos eh, podría ser... Ay, perdón, estoy en el 21. Aquí en sucedáneos, como estamos acá, podríamos hablar en esta partida de un queso, una mantequilla o un tipo de producto lácteo que no sea a base de los productos del capítulo 4. Vamos a pasar al 22. Vamos a ver este 22 que también vuelve a mencionar aquí preparaciones alimenticias de los tipos utilizados o mencionados en la nota 1A. Acá es en donde encontramos ese producto que les mencionaba que sería el suero, cuando es un suero bebible. Allá en el 21 sería cuando es un suero pero en polvo. Tenemos la, las dos opciones. Luego tenemos el otro grupo que son para bebidas alcohólicas. Estas bebidas alcohólicas pueden ser obtenidas por dos procesos, el proceso de fermentación o el proceso de destilación. También eh, podemos encontrar en el capítulo 22 el alcohol etílico cuando se presenta totalmente absoluto, es decir, que viene totalmente puro. Para ese tipo de producto, o sea, cuando él tiene un grado de alcohol igual o superior al 80%, vamos a encontrar eh, lo que son la 2207, 
y cuando es menor del 80% al, en la 22.08. Pero es un alcohol etílico que no viene como en una preparación todavía. O sea, no es como una bebida en sí, sino que se deja acá porque puede ser absoluto, puede ser concreto todavía. Y se coloca en este capítulo porque es el único alcohol que puede ser utilizado como bebida. Hay otros alcoholes como el, el, el metanol, que ese está en el capítulo 29, pero esos son alcoholes que no pueden ser ingeridos. Eh, en aquellos que son fermentados encontramos de la 2203 hasta la 2206, eh, como vinos, uva, eh, vinos de uvas frescas, mosto de uvas, el vermut, todos aquellos que vienen obteniéndose por el proceso de la fermentación. Y la destilación, que sería ya más que todo para los aguardientes y licores, eh, dentro de estos está el, el ron, el jengibre, el tequila, el vodka, el whisky, que nosotros tenemos la 22.08%. Ojo, si nosotros tenemos un producto que no es obtenido por fermentación, no es obtenido por destilación, pero sí es una bebida alcohólica, lo que se hace es realizar un análisis de resultado. Realizo un análisis para saber si el resultado final está orientado a un producto de, eh, que está fermentado o a un producto que está destilado, o sea, ver qué resultado tiene, a qué se asemeja más. Y eso es recordando más que todo la aplicación de la nota legal 4, que era por analogía. Entonces, eh, por analogía voy a decir cuál es la que se asemeja más en el resultado, a qué se parece más, a un producto destilado o se parece más a un producto fermentado. Entonces, eso se aplica también en estos casos cuando... El capítulo solo nos da como eh, dos opciones de procesos y tanta tecnología que hay, ¿verdad? Que a veces eh, se van creando nuevos tipos de procesos y procedimientos en sí que podría darse esa premisa de que salga uno nuevo y si sale uno nuevo, entonces, ¿cómo hacemos para clasificarlo? Nos vamos a la aplicación de esa regla general 4, de acuerdo a su analogía. Y la última partida, que sería la 2209, nos habla de el vinagre y sucedáneos del vinagre, que estos son obtenidos a partir de lo que es el ácido acético. Acá el vinagre viene siendo, ¿por qué estaría clasificado aquí en el capítulo 22? Porque el vinagre se obtiene de una fermentación acética, es decir, eh, de líquidos alcohólicos. Pero estos líquidos alcohólicos, en el caso del vinagre, no exceden de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. Eh, por esa razón es como eh, una, un producto que también forma parte de este capítulo 22, eh, porque hay una fermentación alcohólica que produce la parte de la acetificación. Más que todo, esa sería una de las razones en sí por la cual también está clasificado acá. Eh, en el caso de, de lo que es el vinagre, puede ser un vinagre que provenga de, un, de vino, o sea, de un vino en sí eh, amarillo, un vino rojo, o que provenga de la cerveza, de la malta, de la sidra, que esos vienen siendo todavía vinagres naturales, no, no sucedáneos. Y cuando se habla de un sucedáneo o de un vinagre artificial, ya sería como poner una disolución acética que solo esté en agua, eh, que se le agregan ciertos tipos de colorantes, algunos eh, ingredientes para darle el aspecto del de vinagre natural. Y eh, bueno, en el caso del vinagre sabemos que se puede utilizar como un sazonador, como pues, para conservar eh, productos alimenticios, eh, puede tener especias, en el caso de los productos que están clasificados acá, y lo único que vamos a excluir es en el caso de, de lo que les comentaba de, las, de los vinos en sí que se utilizan en cocina, que están en la 2103. Pero esos vinos que se utilizan en, en cocina, hay que tener en cuenta de que son vinos que deben venir, por ejemplo, totalmente eh, con ingredientes que lo hacen impropio para estar en el capítulo 22 que sea totalmente impropio, 
porque si tenemos un vino blanco, que un vino en sí que se puede tomar como bebida, lo vamos a dejar en ese capítulo 22. Solamente si hay ingredientes ahí como especias, saborizantes que lo hagan impropios para tomarlo, ah, entonces si sí es un sazonador y se pasa al capítulo 21. Bien, vamos a ver si podemos seguir con el siguiente capítulo porque ya es un poquito tarde. Y para el capítulo 23 tenemos a Lilian Cabrera. Buenas noches, el capítulo 23, residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales. Como lo dice el título, trata acerca de los diversos residuos y desperdicios, incluye desde la partida 2301 a la 2309, en la que se encuentran, entre otros, los siguientes productos. Diversos residuos y desperdicios procedentes del tratamiento de las materias vegetales empleadas en las industrias alimenticias, así como ciertos productos residuales de origen animal. La mayor parte de estos productos tienen un empleo idéntico y casi exclusivo. La alimentación de los animales, ya sea aisladamente, ya mezclados con otras sustancias, aunque sean propios para la alimentación humana. Algunos excepcionalmente tienen aplicaciones industriales, por ejemplo, las lías de vino, tártaro, torta, etc. Se encuentra la harina, polvo, peyote de carne, despojo, salvador, moyuelos, residuos de cernido, residuos de la industria del almidón, de pulpa de remolacha, de caña de azúcar, residuos sólidos de la extracción de aceite, desperdicios de materias vegetales, preparaciones para los animales, chicharrones, etc. Se incluyen del presente capítulo el cascabillo de cereales procedente del trillado que se clasifica en la partida 12.13, la mezcla resultante de la fabricación o de refinado del azúcar que se clasifica en la partida 17.03, las levaduras muertas clasificadas en la partida 20, eh, 21.02, las salinas de remolacha obtenidas por incineración y lejeado de las vinazas de remolacha que se clasifican en la partida. Partida 26.21, la pasta para papel obtenida del bagazo de la caña de azúcar que se clasifica en la partida 47.06, las borras o heces de aceite clasificadas en la partida 15.22, los concentrados de proteínas obtenidos por eliminación de determinados constituyentes de la harina de soja desgrasada destinados a añadirlos a preparaciones alimenticias y la harina de habas de soja texturizada que se clasifican en la partida 2106, el cremor tártaro que se clasifica en la partida 29.18, el tártaro calcíquico clasificado en la partida 29.18 o 38.23 según sea el caso. Los productos del capítulo 29, los medicamentos de la partida 3003 y 3004, las sustancias proteicas del capítulo 35, los productos intermedios de la filtración y primera extracción obtenidos durante la fabricación de los antibióticos y los residuos de esta fabricación, cuyo contenido de antibióticos no excede generalmente del 60%, y que se clasifican en la partida 28.23. Las mezclas simples de granos de cereales del capítulo 10, harinas de cereales o harinas de legumbres del capítulo 11, los productos aglomerados constituidos bien por una sola materia, bien por mezcla de materia, pero que corresponda como tal a una partida determinada, determinada incluso con un ligante.
las preparaciones que en razón principalmente de la naturaleza del grado de pureza de las proporciones respectivas de los diferentes componentes de las condiciones de higiene en las que han sido elaboradas y en su caso de las indicaciones que figuren en los envases o de cualquier otro datos proporcionados para su uso puedan utilizarse para alimentación de los animales o bien en la alimentación humana y que se clasifican en las partidas 1902 y 2106 principalmente. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, el capítulo 23 eh, incluye lo que son nueve partidas y más que todo viene orientado, como lo, hizo, lo dijo su compañera, para aquellos residuos, para aquellos productos que pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal, y que más que todo podríamos hacer una, eh, una diferencia en que estos productos vienen procediendo de las preparaciones que hemos visto en toda esta sección 4. Eh, son residuos en sí que son desperdicios procedentes del tratamiento de todas estas industrias alimenticias y son productos residuales también de origen animal. Tenemos acá, por ejemplo, para origen animal la 2301, que es donde vamos a encontrar harinas, polvos, que se obtienen de, de tratar directamente todo el cuerpo del animal. Eh, también está, por ejemplo, los chicharrones, que estos chicharrones, en primer lugar, tienen una, una finalidad, que es la alimentación animal, pero también están clasificados acá aquellos que son para la alimentación humana. Eh, los de origen vegetal, que esos son de la 2302 a la 2307, y eso hay una gran variedad, desde lo que son los salvados, que son la, la parte de, del desperdicio que queda en sí de, de los vegetales, eh, todas las materias y desperdicios que se obtienen de ellos, heces de vino, eh, tarta, eh, lo que es la, eh, la parte de los subproductos vegetales que se obtienen en sí y que también se utilizan para alimentación de los animales. En la otra partida, que es la 23.08, ahí vamos a encontrar lo que son las materias vegetales y desperdicios vegetales y los residuos. Eh, como les comentaba, también tiene un fin de alimentación de los animales. Eh, por ejemplo, ahí podríamos encontrar eh, en la que son las mazorcas del maíz, cuando ya están eh, sin el maíz en sí, sin los granos. Ahí nosotros lo podríamos clasificar. Y la 2309, que habla de las preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales. Aquí, en este tipo de preparaciones, vamos a encontrar aquellos que, por ejemplo, están elaborados como para poder darle a los animales aquellos nutrientes que, se, que necesitan. Como, por ejemplo, eh, pueden tener concentrados, también podemos clasificar en este 23.09 preparaciones que vengan vitaminadas o preparaciones que eh, se van a aplicar en la comida del animal para poder darle al animal lo que es eh, la parte energética o la parte de los nutrientes. Esos también vamos a clasificarlos acá. Cuando sea una preparación, aunque no sea el alimento, sino que es como el, el preparado que se agrega al alimento, para darle en sí los nutrientes, todos esos elementos nutrientes. Eso se clasifica acá cuando ese elemento se aplique directamente en la comida del animal. Cuando no sea así, sino que sea a través de, de lo que es una jeringa que se inyecte o, o que sea intravenoso, sería del capítulo 30. Aquí sería más que todo cuando se aplica directamente en sus alimentos. Bien, aquí solo eh, sería esa parte de lo que son la alimentación animal y que se excluye los chicharrones que también en esa 2301 que están los chicharrones de manera específica también se incluyen los de alimentación humana. Número 24, ya casi para finalizar, está Andrea Munguía. Bien, no tenemos a Andrea Munguía. 
Bien, en este número 24 eh, tenemos los tabacos y sus sedaños. Permítanme, y sus sedaños del tabaco. Estos pueden venir eh, en bruto o elaborados. Tenemos aquí una definición de lo que es la OMS eh, que nos dice que son productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé. Eh, dice que el tabaco es un producto único ya que es el único producto que se consume de manera legal y que mata a la mitad de sus consumidores habituales cuando se utiliza eh, según las recomendaciones. Bueno, aunque se utilice según las recomendaciones del fabricante. Entonces tenemos acá que este es un capítulo que sí se modificó este año porque hay una partida nueva en la misma. Tenemos, por ejemplo, que el capítulo vende el tabaco en todas sus formas. Puede ser en bruto, desde lo que son las ramas, eh, las hojas, eh, toda la materia prima, los residuos y los desperdic desperdicios elaborados, así como también los sucedáneos. Para lo que es el tabaco en bruto tenemos la 24.01, que es un tabaco que no ha sido elaborado. Eh, está la rama, los desperdicios en sí, las hojas, eh, no, no hay nada que se haya elaborado en él. El tabaco ya elaborado, que sería la 24.02, en donde se encuentra en forma de cigarros, de cigarritos, de cigarrillos y también los sucedáneos, cuando estos sucedáneos vengan en estas formas, ya sea así como un tabaco, un cigarro, un cigarrito, etc. En el caso de los sucedáneos, son aquellos productos que pueden tener las mismas eh, reacciones o las mismas, como les comentaría, eh, sí, la misma reacción que tendría en sí la, la parte de, la, de un tabaco y la, 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 la parte de la nicotina. Dentro de estos, eh, el ejemplo que se menciona en el sistema armonizado son las hojas de lechuga, porque dice que tiene el mismo efecto de relajación que podría tener el, las hojas de tabaco. Y la 2403 están los demás tabacos elaborados, eh, la picadura, el rapé, el tabaco para mascar, el reconstituido, el homogeneizado. Para este capítulo tenemos una nueva partida que es la 2404, una partida que ha venido incluyendo productos que estaban en otros capítulos. Acá tenemos el cuadro, por ejemplo, vamos a hablar solo de los otros capítulos. Está la 240491, dice, en esa eh, se van a incluir productos que estaban en la 2106, que eran productos que contenían tabaco, tabaco reconstituido, y que se incorporaban al organismo humano por vía oral. También de la, en la 2404 vienen productos que estaban en la 3824, que son productos que contenían tabaco eh, o tabaco reconstituido y que se transmitían al organismo por vía transdérmica. Y estaban los otros que eh, eran por otro tipo de, de formas, no la forma transdérmica, o sea, más que todo algo que se da sin combustión. Entonces, esta 2404 son productos destinados para la inhalación del tabaco sin combustión. Y dice que se entiende a la inhalación a través de calentamientos u otros medios sin la parte de la combustión. Eh, a raíz de que esta partida se ha, se ha aperturado, dice que aquí nosotros vamos a clasificar los dispositivos o cartuchos que se colocan en cigarrillos eléctricos y que antes se clasificaban en esta 3824, por ejemplo. Eh, esos cartuchos en sí de, a veces no son eh, de nicotina, pero son sus años del tabaco. Eh, estaban en el capítulo 38 porque son, tienen una gran cantidad de químicos que al final creo que hacen más daño que el tabaco normal. Entonces ya no se mandan a la 3824, sino que se dejan en el capítulo 24, en la 2404. Eh, y el objetivo en sí de esta 2404 es como para tener un mejor manejo de la, o, o, o un mejor control de estos tipos de productos al momento de la importación de los mismos. 
Entonces esa es más que todo la partida nueva que tenemos en este capítulo. Y para no robarles más tiempo, eh, los que no tengan preguntas eh, pueden eh, salirse de, la, de lo que es la reunión. Sé que pueden tener otras clases. Y si tienen alguien consultas, entonces estamos en el tiempo de las consultas. ¿Hay alguna consulta? No tenemos consultas. Si no tenemos consultas, nos veríamos entonces el día lunes. El lunes estaríamos haciendo la resolución de los casos de las guías. Vamos a tener lunes, martes, si no nos alcanza el tiempo en lunes, martes, el miércoles también, para poder resolver cada uno de los ejercicios y también resolver cada una de las dudas que ustedes tengan. Eh, si no tenemos clases, mañana no hay clases. Le... Feliz. No, mañana no tenemos clases, sería hasta el día lunes. Ah, ok, gracias. Gracias, Lencia. Gracias, Lencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lencia. Buenas noches.